ఈరోజు మనతో ఉన్నారు బీజేపీ సీనియర్ లీడర్ అలాగే సినీ ఆర్టిస్ట్ త్రిపురనేని చిట్టిబాబు గారు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి సో ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి అసలు ఎలా బీజేపీని ఇక్కడ ప్రచారంలోకి దింపుతారు ఎవరెవరు వస్తారు అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఆరెంజ్ షర్ట్ బీజేపీ అని సూచన ఇప్పుడు అలా అయిపోయింది గులాబీ వేస్తే టీఆర్ఎస్ కలర్లు కూడా పార్టీ రాజకీయాలు అయిపోయింది ఈ గులాబీతో సంబంధం లేదు మంచి బాగుంటుంది బ్లాక్ అండ్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అని వేసింది సినిమాలో మాత్రం చాలా భయపెడుతున్నారు ఇక్కడ మాత్రం చాలా కూల్గా ఉన్నారు ఏంటి అసలు మీ ఒరిజినల్ అలా ఉంటారా ఇలా ఉంటారా అది నట నేను ఒరిజినల్ ఇదే కూలా సో అందరూ జుట్టు పెంచితే గడ్డం పెంచితే మీరేంటి ఇక్కడ అంటే మేసం తిప్పే వాళ్ళని చూశారు గడ్డాన్ని ఇలా సర్వ తీసే వాళ్ళు చూశారు ఇలానే వాళ్ళని చూడలేరు కదా అందుకని కొద్దిగా చెవులు చెవులు చెవులో మీసాలు మిలేసి కరెక్టే ఇంకోటి కూడా ఉంది అడిగాగానే చెప్తున్నా ఈ వెంట్రుకే పేరు లేదమ్మా కను బొమ్మలు ఈ వెంట్రుక్కి ఈ కను రెప్పలు ఈ వెంట్రుక్కి మీసం ఈ వెంట్రుక్కి గడ్డం ఈ వెంట్రుక్కి వీటికి గిర్ర ఇక్కడ రొమ్ముదు వెంట్రుకలకి ఇక్కడ రోమాలు ప్రతి వెంట్రుక దేహంలో ఉండే ప్రతి వెంట్రుకకి పేరు ఉంది ఈ వెంట్రుకకి పేరు చెప్పమ్మా అంటే పేరు లేని వెంట్రుక ఉన్నావు నేను ఏదైనా మీకు అనుగుణంగా మలుచుకోగల సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తి అనమాట సో ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ మున్సిపల్ ఎన్నికలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇలా స్టార్ట్ చేద్దాం అనే లోపు కోర్టు నుంచి ఒక బ్రేక్ పడింది అసలు ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది కామెంట్స్ ఏంటి పారదర్శకంగా ఓకే రిజర్వేషన్స్ ఉంది అది అయినాక వెళ్ళాలి పద్ధతి అది ఆ రిజర్వేషన్ చేయడానికి డిలే చేస్తూ అనౌన్స్ చేసినాక అప్పుడు మళ్ళీ ఎవరో కోర్టు అంటే మేము చేస్తాం ప్రజలకు రాలేదు కానీ ఈసారి ఇచ్చే కనీసం ఈ సాయి సంవత్సరాల ప్రజలకు బంగారు తెలంగాణ తీసుకొద్దాం అంటే పాలన సరిగ్గా లేదంటున్నారు కేంద్రం ఇచ్చిన ఫండ్స్ ని డైవర్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ కేంద్రం ఫండ్స్ లేదు ఓపెన్ డిబేట్ కి రండి లెక్కలు చూద్దామంటే మళ్ళీ తప్పేసి తప్పుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆరు నెలల ముందు ఎందుకు మీరు వచ్చి మాట్లాడలేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైం కదా మీరు అపోజిషనే కదా అపోజిషన్ మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము నేను ఖండిస్తున్నాను తెలంగాణ ఎన్నికలప్పుడు తెలంగాణ ఎన్నికలు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడాము తెలంగాణ కోసం నిలబడిన మొదటి నుంచి చివరి దాకా నిలబడినోడు అనే ఒక ఇమేజ్ ప్రజల్లో వచ్చింది ఆ ఇమేజ్ మొదటిసారి ఓట్లు వేయడానికి పనికి వచ్చింది మరి ఈసారి వేయడానికి రెండోసారి వేయడానికి అందుకని రెండోసారి వేయడానికి ఏంటో జనాల్లో కన్ఫ్యూషన్ ఏంటి ఓకే వద్దనుకున్నారు యాక్చువల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనాల్లో టీఆర్ఎస్ వద్దు కేసీఆర్ వద్దు అనే ఆలోచన ఉంది కానీ అయినా ఎందుకు వేయలేకపోయారు కేసీఆర్ కి సమానంగా ఎవరు ఉన్నారు మిగతా పార్టీలు అని బేరీస్ చేసుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ లో సమానమైన కేసీఆర్ తో సమానమైన వాడిగా కన నాయకుడిగా కనపడలే ఎవరికి టీడీపీలో లేదు ప్రతిపక్షమే లేకుండా పోయింది ప్రతిపక్ష బీజేపీలో ఉన్న కేసీఆర్ ని పోటా పోటీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాదు లక్ష్మణ్ ముఖ్యమంత్రి లేదా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాదు కిషన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అంటానికి ప్రజల్లో మేము కన్విన్స్ చేయలేకపోయాం మేము చేయలేకపోయాం మా బీజేపీలో మేము ఉన్నాం అని కన్విన్స్ చేయలే వాళ్ళేం ప్రజలకు ఈక్వల్ కేసీఆర్ కాదని వీళ్ళ కేస్తే ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ లో సీఎం అభ్యర్థి ఫలానా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఉంటే గనక పడేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అందుకని ఎంపీ ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పుడు చూడమ్మా మరి అక్కడ ఏమి డిపాజిట్లు కూడా రాని పోయి పరిస్థితి నాలుగు ఎంపీలు ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ మోడీ మోడీ చూసి అక్కడ మోడీ ఉన్నారు మోడీ ఉన్నాడు కానీ అక్కడ పెద్ద అయినా చూసి వీళ్ళకి పడ్డాయి ఇక్కడ పెద్ద అయినా కానీ మరి కొన్ని జిల్లాలలో చూసినట్లయితే అంటే నేను చూసిన వాటిలో అసలు బీజేపీకి డిపాజిట్లు కూడా రావండి అసలు ఏ అభ్యర్థి నుంచి ఉన్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది ఎందుకు అట్లా మరి నాకు బీజేపీకి ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మా నేను తొంభై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నేను బీజేపీ పార్టీ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు మాకు ఉన్నది నేషనల్ వైడ్ రెండు ఎంపీలు ఆనాడు నేను చేరినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డిపాజిట్ రాలేదని అడిగినట్టు అడిగాను నన్ను చాలా మంది అది రెండు సీట్లు ఒకటి వరంగల్ నుంచి ఇంకోటి అక్కడ అహ్మదాబాద్ నుంచి ఈ రెండు సీట్లు పార్టీ ఇది ఎప్పుడు అధికారానికి వచ్చాను ఎప్పుడు రాను మీ నాన్న మీరంతా సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు మీ నాన్నగారికి ఎన్టీఆర్ గారికి బాగా మంచి క్లోజ్నెస్ ఉంది ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ వదిలేసి బీజేపీ అంటే నన్ను హేళలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడు అది వచ్చేనా సచ్చేనా అసలు ఆ పార్టీ కమలం గుర్తి ప్రజలకు తెలిసేనా మరి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేలో ఎనభై ఏడు నుంచి రెండు వేలకు వచ్చేటప్పటికి అధికారంలోకి వచ్చాం పదమూడు ఏళ్ళకి వచ్చేసాం ఇప్పుడు డిపాజిట్ రావడం ఈక్వేషన్స్ తేడా ఉంటాయి ఒక్కొక్క సమయం సందర్భాన్ని బట్టి ఆ ఈక్వేషన్స్ ఇవాళ ఈక్వేషన్స్లో 
కేసీఆర్కి ఆపోజిట్ ఎవరు అని ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రజలకు గమక్కున్న ఆన్సర్ దొరకల సో బె బెటర్ నోన్ ఉంది కదా సామెత ఉంది కదా బెటర్ నోన్ డెవిల్ బెటర్ దాన్ ఏంజల్ అని అన్నోన్ ఏంజల్ అని బెటర్ నోన్ డెవిల్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ అని అన్నోన్ ఏంజల్ అని సామెత ఉంది అలాగే ఆ ఏంజల్ ఎవరో తెలియల ఏ పార్టీలోనూ కనపడాల ప్రజలకి నమ్మకంగా ఎస్ దీన్ని పారేసి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టచ్చు ఈ వ్యక్తి అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి రాలా మేము ఇవ్వలేకపోయాం దాంతో డెవిల్ అయినా నోన్ డెవిల్ ఈజ్ బెటర్ అనే సామెతలు గెలిపించారు కానీ అతను ప్రేమతోటి కాదు ఈసారి ఆల్టర్నేటివ్ లేఖ గెలిపించారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ రాబోతాయి అప్పుడు ఇంత ఇప్పుడన్నా కూడా మీరు కొన్ని పైరవీలు మీ సైడ్ నుంచి కొత్త కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి కదా సో ఏ విధంగా ఉండ ఉండాలి అది ఇప్పుడు మన ఐదు సంవత్సరాల వెనకాల వరకు వెళ్ళే బదులు ముందు ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా చేయబోతు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మేము మా ఇప్పుడు నాలుగు మా కాన్స్టిట్యున్సీస్ గెలిచాము అక్కడంతా కూడా మా స్ట్రాంగ్గా మా మనసు మేము గెలిచిన చోట్లలో కూడా నాలుగు కాన్స్టిట్యున్సీలో మా మున్సిపల్ సీట్స్ బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు ఎంతమంది అభ్యర్థులు మొత్తం నుంచి ఉన్నాం సిటీ ఎంతమంది ఇంకా ఫైనల్ లిస్ట్ టోటల్గా ఏంటంటే మేము మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో బీజేపీ యొక్క స్ట్రాంగ్ ముద్ర కనబడుతుంది ఆ దిశగా వెళ్తున్నాం ప్రజల్లో కూడా అమ్మా ఎన్నికలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు అన్ని బయటకు వచ్చేసి ఎజెండా ఏంటి అసలు మా ఎజెండా ఏంటంటే ఈ పనులు జరగాలి నువ్వు ఇచ్చిన ప్రామిస్లు ఏంటి నువ్వు ఏం ప్రామి ఆ ప్రామిస్లు ఏమి ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నావు ఇవాళ ఆర్టీసీది ఉంది ఆర్టీసీది మసిపూసి మారెడ్డి గారు చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్యోగులు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇంకా ఉద్యోగులు ఇచ్చారు ఉద్యోగులు ఇచ్చారు కోల్పోయిన వాళ్ళ సంగతి కోల్పోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు ఇస్తున్నారు అన్నారు ఇంటర్వ్యూస్ అయితే జరుగుతున్నాయి దీంట్లో ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా ఒక్కొక్కటి రాధాంతం చేసి ఫినిష్ మీరు ప్రతి దానికి టీఆర్ఎస్ వారికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు కాంగ్రెస్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అడ్రసం లేదు కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్తంగా భూస్థాపితం అయిపోయింది కాంగ్రెస్ బీజేపీ మేము మొదలు పెట్టింది అంటే బీజేపీకి ఇంకా ప్రతిపక్షం లేదంటారా బీజేపీ కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్షం కాదు ఇక కాంగ్రెస్ క్లోజ్ చాప్టర్ క్లోజ్ ఇక అని మీరు అనుకుంటున్నారు లేకపోవచ్చు ఫ్యూచర్ గురించి ఎందుకు పోయిందంటే నాయకత్వం లేక ఒక నాయకత్వం లేక ఒక రాహుల్ అంటాడు దేశం సంబంధించి మాట్లాడకుండా దేశానికి అవమానకరమైన మాటలు దేశాన్ని అగౌరవపరిచే మాటలు పాకిస్తాన్కి ఊతమిచ్చే మాటలు మాట్లాడటం ప్రజల దృష్టిలో వీడు వీడు దేశద్రోహి వీడు దేశ దేశ ఈ దేశంలో పుట్టాడా ఈ దేశద్రోహి దేశద్రోహి మాటలు మాట్లాడటం ఒక అసహ్యం అయిపోయారు ప్రజల ముందు వీళ్ళు ఎందుకంటే ఏ మాట పుల్వామా దాడులు జరిగితే భారతదేశాన్ని విమర్శిస్తాడు మనం స్థాయి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే సంతోషించడం కాకుండా సాక్ష్యాలు ఏవి అని పాకిస్తాన్కి ఊతమిస్తారు మన సార సాక్ష్యాలు చూపిస్తే మళ్ళీ దానికి ఒక కమెంట్ చేస్తాం సో దేశం నువ్వు ఎందుకంటే వీళ్ళకి దేశ ప్రేమ లేదు అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి మనం ఐదు వందల ఏళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఆ తర్వాత తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ స్వతంత్రం వచ్చింది స్వతంత్రం వచ్చినా కూడా మనం నిజమైన భారతీయులు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించ డెబ్బై ఏళ్ళ దాకా కాశ్మీర్ పండితనం గుర్తుకొచ్చింది అక్కడ పండితులు మైనార్టీల కిందిగా మనదే హిందూ పండిట్లు కాశ్మీర్లో మైనారిటీ మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో క్రిస్టియన్ ని బీసీసీ కింద పెడతారు అక్కడ ఎందుకు మైనార్టీ కింద పెట్టారు ఇప్పుడు ఎస్సీ కోటా ఉంటుంది నువ్వు బీసీ నువ్వు ది క్రిస్టియన్ గా ఉంటే బీసీ బీసీసీ బీసీసీ నువ్వు వీడు ఏంటంటే ఎస్సీ లో పుట్టుంటాడు అవును ఆ ఎస్సీ కోటా అనుభవిస్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ మత మార్పు అవును ఇది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ జరుగుతుంది అది చల్లగో అది యాక్చువల్ లీగల్లీ కరెక్ట్ కాదు దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అది ఎందుకు ఓట్ల కోసం అని ఓట్ల కోసం అని ఇప్పుడు జీసీ ఎస్సీ వాళ్ళు వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ అన్ని కోల్పోతున్నారు ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ ఎస్సీ ఓటర్స్ ఉన్నారు మనకి ఉన్నారు ఏపీలో దాదాపు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మన తెలంగాణలో తెలంగాణలో ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ ఈక్వేషన్స్ మార్చకుండా చేస్తున్నారు ఇందాక మీకు రాహుల్ గాంధీ విషయం చెప్తానే ఆ మోహన్ మోతీలాల్ అలా వచ్చాడు వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది ఫిరోజ్ ఫిరోజ్ గాంధీ ఫిరోజ్ ఖాన్ గాంధీ కాదు అతను పేరు హీజ్ ఫిరోజ్ ఖాన్ అడాప్ట్ చేసుకుని పెళ్లి చేసి ఫిరోజ్ ఖాన్ ఆ పెళ్లి వీళ్ళు రవ్ చేసుకున్నారు నెహ్రూ ఒప్పుకోవట్లేదు అంటే గాంధీ గారు తన పేరు ఇచ్చారు ఫిరోజ్ ఖాన్ ముస్లిం ఫిరోజ్ ఖాన్ పెళ్లి చేసుకున్నావు విడి విడిపోయావు విడిపోయినాక ఫిరోజ్ గాంధీ ఎందుకు వస్తుంది నీకు ఇందిరాగాంధీ ఎందుకు వస్తుంది ముగ్గురు
తండ్రిది కదా వాళ్ళు భర్త ఎప్పుడైనా ఉంటుంది విడిపోయినాక విడిపోయినాక ఎందుకు ఏడవద్ది కలిసినోడు వేరే పెళ్లి చేసుకో భర్త నుంచి విడాకులు అఫీషియల్ డైవర్స్ తీసుకుంది డైవర్స్ తీసుకున్న ఇంక నీకు ఆ భర్త పేరు వాడుకునే అధికారం ఎక్కడ నీకు డైవర్స్ తీసుకున్నా ఇవాళ మోడీ అనే వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ మోడీ అనే వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ కలర్లు వీళ్ళ రంగులు వీళ్ళ వీళ్ళ ఇన్నాళ్ళు చేసిన లండాచోర్ అన్ని పనులు బయట పడతాయి తెలంగాణ గవర్నర్ ఆవిడకి ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ సంవత్సరం క్రితం వచ్చిన ఆవిడకి ఒక పదవి ఇచ్చింది మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తు గుర్తించకపోవటం అనే ప్రశ్న లేదు నేను నాకు పదవి కావాలి అని వెంట పెడితే ఇచ్చేస్తారు మా మేము చేరింది ఆ రోజుల్లో మాకు ఏముందని చేయడం పార్టీలో ఒక సిద్ధాంతం కోసం చేయడం ఒక సిద్ధాంతం కోసం ఒక పద్ధతి కోసం చేయడం ఏ నాటికైనా ఏ నాటికైనా ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది అధికారంలోకి వస్తే నా దేశంలో అల్లుముకు అల్లుముకుపోయిన ఈ కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులు తయారు చేసిన ఈ కర్మశాలని దుర్మ దుర్గ దుర్గ రుగ్మతల్ని అన్నింటినీ కడిగి పారేసి ఒక నయా భారత్ ఒక నూతన భారతాన్ని ఒక న్యూ ఇండియాన్ని మళ్ళీ ప్రపంచంలో ఐఆమెన్ ఇండియన్ నేను భారతీయుణ్ణి అని గుడ్డ మీద చేసుకుని జబ్బ తరిచి చెప్పుకునే ప్రతి పౌరుడు చెప్పుకునే రోజు భార మనం వస్తేనే వస్తుంది మా సిద్ధాంతాలు రావాలి మా సిద్ధాంతాల కోసం అందుకు వెళ్ళాం మేము సిద్ధాంతాల పదవి అనేది నేను సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నాను నాకు ఉన్న పదవి ఉంది నేను నేషనల్ కన్వీనర్గా ఇచ్చారు సో నాకు ఇంకా ఎమ్మెల్యేగా నుంచోవాలని నేను అడిగుంటే మొన్న ఎలక్షన్లో నాకు ఉంది అడగడం వేరు వాళ్ళంతా వాళ్ళు లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు అడగడం కంటెస్ట్ చేస్తావా అని అడుగు అడిగి నేను కంటెస్ట్ చేయటం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టం లేదని విల్ సీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ముందు అసలు మన పార్టీ ఇంకా గట్టిపడాలి నా పార్టీ వచ్చింది కంటెస్ట్ చేసి నుంచి ఇదేం లాభం నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ దట్ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచో లేరు నేను నన్ను కుక్కడపల్లిలో నుంచోమన్నారు లాస్ట్ టైమ్ టూ థౌసండ్ అలా కాదు కాదు తనకి సపోర్ట్ గా ఎందుకు వెళ్ళలేరు స్పోక్ పర్సన్ గా లేదా నేను ఐఎమ్ ది ఇన్ఛార్జ్ మొన్న ఎలక్షన్ అప్పుడు నేను ఐఎమ్ ది ప్రచార కమిటీ కన్వీనర్ నేనే నేనే ప్రచార కమిటీ నేను ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు తీసుకుని కవిత కొంతమంది ఆర్టిస్టులు తీసుకుని నేను అవునండి ఆవిడ్ని ఎందుకు బీజేపీకి తీసుకోవాలని అనుకున్నారు మాధవి లతే ఆవిడ వచ్చింది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆవిడ తెలంగాణలో జరిగింది తెలంగాణలో జరిగింది తెలంగాణలో తెలంగాణలో ఉంది తెలంగాణలో ఉండటంలో తెలంగాణలో జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ యాక్టివిటీ కన్నా అక్కడ ఎలక్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు షీ జాయిన్ దే అడిగి సీట్ అడిగింది నేను అడిగితే నేను కాదన్నాను వద్దులేండి అన్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు వీఆర్ నాట్ అక్కడ మెటామార్ఫిస్ అక్కడ రాజకీయాల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆంధ్రాలో బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి తెలుసు మనం పోరాడమే కానీ మన ప్రజలు పట్టింది ఎందుకంటే అక్కడ మూడు బొమ్మ బొమ్మలాట ఆడ జరిగింది చంద్రబాబుకి లైఫ్ అండ్ డెత్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్టీ ఇక్కడ తెలంగాణలో పోయింది అక్కడ కూడా ఓడిపోతే గతి ఇప్పుడు చూస్తున్నా అదే ఆయన అందుకని లైఫ్ అండ్ డెత్ జగన్కి మొదటి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓడిపోయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా ఓడిపోతే ఇక జగన్కి పార్టీ లేదు పార్టీ మూతపడిపోతుంది సో జగన్కి లైఫ్ అండ్ ఎత్తు ఈ కాదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కి మొత్తం పడిపోయింది ఇప్పుడు టీడీపీ లైఫ్ అండ్ ఎత్తు మరి జగన్ కి లైఫ్ అండ్ ఎత్తు అంటే నెక్స్ట్ ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా సీఎం సీఎం అంటే వీళ్ళు లైఫ్ అండ్ ఎత్తు రెండు వేల పంతొమ్మిది చెప్తున్నారు లైఫ్ అండ్ ఎత్తు కానీ వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు ప్రజలు మనం పట్టించుకోరు అనేది క్లియర్ అయిపోయింది బీజేపీని పట్టించుకోరు కనుక మనం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ లో నుంచుంటాము అనవసరం తప్పితే ఉన్నే నుంచున్నా నేను కంటే ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ అనిపించుకుంటా తప్పితే మెహర్బాని పొలతో నాకు దట్ ఇస్ నాట్ నెసరీ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఊపులో బట్ మనం మీరు అనుకున్నారా అండి ఇక్కడ నాలుగు సీట్లు ఎంపీ సీట్లు వస్తాయి తెలంగాణ ఖచ్చితంగా నేను నా డిబేట్ లో మీరు చూస్తుంటే ఇదే చాలా మంది ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు నేను చెప్పాను టీవీ చాలా టీవీలో పేర్లేదు నేను ఆ టైంలో ఎలక్షన్ ఇంటర్వ్యూలో అనూహ్యమైన రిజల్ట్స్ చూస్తారు మీరు నిజామాబాద్ లో అనూహ్యం అసలు అనూహ్యం నిజామాబాద్ ఏంటమ్మా భయ వివేక్ ఓడిపోతే ఓడించడం ఏంటి తక్కువ వివేక్ ఏంటి ఎంత దగ్గర కేసీఆర్ ఎంత దగ్గర వివేక్ ఓడించడం తగ్గి కదా కిషన్ రెడ్డి గెలవటం ఎవరు కిషన్ రెడ్డి అంటే తలసాని కొడుకు తలసాని కొడుకు ఒక మంత్రి నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ గా ఉన్న కేబినెట్ లో కేసీఆర్ కేబినెట్ లో నెంబర్ టూ గా విర్రబీగుతున్న తలసాని కొడుకు అంటే ఆయన మీద కూడా కొంచెం నెగిటివిటీ ఉండే చిన్న అబ్బాయి ఎలా చేస్తారు అని కూడా అది మీకు పాజిటివ్ కూడా పాజిటివ్ అయింది ప్లస్ నెగిటివ్ ఇతను జగన్ మన కిషన్ మీద కిషన్ రెడ్డి గారి మీద ఎలాంటి బ్యాడ్ లేదు ఓడిపోవటం కూడా సింపతి ఫీల్ అయ్యారు సో ఇవన్నీ కలిసి వచ్చినాయి ప్లస్ మోడీ మోడీ అనేది ఓకే సార్ ఇప్పుడు సిఏఏ బిల్ గురించి జరుగుతున్న అసలు వాస్తవం ఎంత ఉంది ఆ ప్రచారంలో సిఏఏ
అని అనౌన్స్ చేసుకోబడింది ఇక్కడ మైనారిటీస్ అక్కడ మైనారిటీస్ బాధ్యపడి ఇది గాంధీ గారు మన స్వాతంత్రం విడిపోయిన రెండు రాష్ట్రాల్లో రెండు దేశాలుగా విడిపోయిన టైంలో గాంధీ గారు చెప్పిన మాట ఏమని నాయన ఇవాళ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఈ మై అక్కడ ఉన్న అక్కడ మైనారిటీసు వాళ్ళు ఏనాడైనా మళ్ళీ నా దేశానికి వచ్చేస్తామని తిరిగి వస్తే వాళ్ళని సగర్వంగా స్వీకరించి వాళ్ళని గౌరవంగా చూడవలసిన బాధ్యత భారతదేశాన్ని అని ఆయన అన్నాడు ఆ తర్వాత నెహ్రూ గారు పాకిస్తాన్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తోటి సంతకం పెట్టి అగ్రిమెంట్ చేశారు ఏమని అక్కడ బా పాకిస్తాన్లో మైనారిటీస్ని మీరు గౌరవంగా చూడాలి ఇక్కడ మైనారిటీస్ని మేము గౌరవంగా చూడాలి ఒక మైనారిటీస్కి అన్యాయం జరగకూడదు అనేది అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ తర్వాత రెండు వేల మూడులో మన్మోహన్ సింగ్ మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభలో అయ్యా ఈ సిఏఏ ఇంతమంది శరణార్థులు వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళకి ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చాకనే వాళ్ళకి ఒక సిటిజన్షిప్ ఇస్తే వాళ్ళు బతుకుతారు వాళ్ళని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఏమీ లేకుండా అధికారంగా ఏమీ చేయలేకుండా వాళ్ళు ఏ ఉద్యోగం పర్మిషన్ ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చేయాలని ఆ రాజ్యసభలో ఆయన వాజ్పేయి గారి పీరియడ్లో ఈయన ఘోరంగా అడిగి ఉన్నాడు అడిగి ఉన్నాడు చిదంబరం పార్లమెంట్లో మాట్లాడున్నాడు కమ్యూనిస్టులు లెటర్ రాశారు రెండు వేల పన్నెండులో కమ్యూనిస్టులు ఈ సిఏఏ వీళ్ళు ఇలాగ వచ్చి శరణార్థులుగా వచ్చిన వాళ్ళ బతుకేంటి అలాగ వచ్చున్నారు ఉన్నారు వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇచ్చి ఏదో ఒకటి సెటిల్ చేయండి అని ఆయన అడిగారు ఈ వీరందరూ అడిగి ఇవాళ అదే మాట చేస్తే కాంగ్రెస్ పాకిస్తాన్ ఉల్లంఘించింది ఏముంది అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పా మైనార్టీలో చూడాలి చూసారా చూడాలా రెండు వేల వెయ్యి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నాళ్ళు అక్కడ పాకిస్తాన్లో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ మైనార్టీలు ఉన్నారు పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఆనాడు టూ ఈయన ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏమైపోయారు ఆ మొత్తం ఇరవై రెండు పర్సెంట్ మైనారిటీలు తరిమి చేయబడ్డారు భయభ్రాంతులకు గురి చేయబడ్డారు మత మార్పిడి చేయబడ్డారు వాళ్ళ దాన ధన మాన ప్రాణ దానాలు దోచుకోబడ్డాయి వాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పారిపోయి వచ్చారు మన దగ్గరికి ఇక్కడ ఉన్నారు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళు మనమేమో మనం మైనార్టీ గౌరవంగా చూసుకున్నాం చూసుకున్నాం తొమ్మిది పర్సెంట్ మైనార్లు పదహారు పర్సెంట్ అయ్యారు ముస్లిమ్స్ రెండు పర్సెంట్ ఉన్న క్రిస్టియన్స్ ఏడు పర్సెంట్ అయ్యారు సో ఇలా పెరిగారంటే మనం గౌరవంగా చూసుకున్నాం వాళ్ళు తరిగారంటే వాళ్ళు చూసుకోలేదు ఈ పరిస్థితులు వాళ్ళు అయ్యా మా దేశానికి మేము వచ్చేస్తారు వచ్చినప్పుడు మనం ఆదరించిన మానవతా దృక్పథం ఈ భారతదేశం అని కరుణా హృదయంతో కూడిన మా భూమి ఇది సో ఖర్చు చూపిస్తున్నాం దాన్ని తప్పు పెట్టి దాని మీద ముస్లింలకు అన్యాయం అయిపోతుందని ఒక అబద్ధపు ప్రచారం ముస్లింలకు సంబంధమే లేదు ఇండియన్ ముస్లిమ్స్కి ఇక్కడ పుట్టి పెట్టినట్టు సంబంధమే లేదు ఈ సీఏ వీళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇదే అంటున్నారు అది మేజర్ అది ఏంటంటే మైనార్టీలకు అగెనిస్ట్ దీంట్లో వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఆ పాయింట్ అంటే దీంట్లో అబద్ధం ఎంత నీచమైన ఆలోచన అండి మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఈ మైనారిటీలు ఎవరు హిందువులు క్రిస్టియన్స్ ముస్లిం బుద్ధిస్టులు జైన్లు పార్సీలు వీళ్ళు అవేమో పాకిస్తాన్ దేశాలు పాక ఇస్లామిక్ దేశాలు ఇస్లామిక్ దేశాలలో మైనారిటీలు బాధపడుతుందని మన అంటే అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్కి ముస్లిం దేశంలో ముస్లిమ్స్కి పర్సిక్యూషన్ ఎందుకు ఉంటుంది అదేం లేదు కదా అదేం లేదు కదా ఎందుకు ఉంటుంది న్యూస్ వేసి మాటలు తప్పితే వాళ్ళు మామూలుగా ఎనీ ముస్లిం వాంట్స్ టు కమ్ అండ్ బికమ్ అ సిటిజన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఎనీవేర్ దానికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అగ్రిమెంట్ ఉంది ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఎవరైనా రావచ్చు వచ్చి శరణార్థులు శరణార్థులు పదకొండేళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి అలాగే ఒక ఆరు వేల మందికి ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చా ముస్లిమ్స్కి కాంగ్రెస్ అనేవాళ్ళు పార్లమెంట్లోకి కానీ అసెంబ్లీకి కానీ అడుగుపెట్టే అవకాశం కూడా లేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతున్నారు సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే చూసాగా వ్యర్స్ సో మన చిట్టుబాబు గారితో సో పొలిటికల్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎలా బరిలోకి దిగిపోతున్నారు దాంతోపాటు నేషనల్ రాజకీయాల వరకు కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కనుక నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి దిస్ ఇస్ ప్రముఖ సైనింగ్ ఆఫ్ బా